హాయ్ పిల్లలు బాగున్నారమ్మా నేను నిర్మలతని కొత్త పెట్టారా ఇవాళ మనం ఏం చేద్దామంటే అల్లం పచ్చడి అల్లం పచ్చడి ఊరగాయ టైపు ఊరగాయ టైపు ఒక అంటే ఎక్కువ రోజు నిల్వ ఉండదు ఒక ఇరవై రోజులు ఎట్లా నిల్వ ఉంటుంది అది ఎట్లా చేసుకోవాలో చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఒక పావు కేజీ అల్లము ఒక కప్పు కారము పంచదార ఉప్పు ఇంగువ జీలకర్ర మినప్పప్పు ఆవాలు మెంతులు ఆవు పిండి మెంతి పిండి ఇవి కావాల్సిన పదార్థాలమ్మా దీనికి సరిపడ పావు కిలోకి వంద గ్రాముల చింతపండు ఉడకబెట్టి అంటే చింతపండు పులుసులాగా ఉడకబెట్టి ఇట్లా పెట్టుకోవాలి నేను అంటే పండు పండే ఉడకబెట్టాను పిండ లేదు ఇది మిక్సీలో వేస్తాం కాబట్టి నలిగిపోతుంది ఇట్లా పండు పండు వంద గ్రాములు తీసుకొని చిక్కగా ఇట్లా ఉడకబెట్టి పెట్టుకోవాలి చల్లార్చి పెట్టుకోవాలి ఇది మేము ముందే చల్లార్చి పెట్టాను ఎందుకంటే టైము చల్లారటానికి పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పొయ్యి ఆన్ చేసుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము పొయ్యి ఆన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా పొయ్యి ఆన్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పోపు ప్రాసెస్ బిగించేద్దాం పోపు వేగి చల్లారేలోపు మనం అవన్నీ మిక్స్ చేసుకుందాము ఓకేనా ఇదిగో ఒక వంద గ్రాముల పైకి నూనె పడుతుంది సరిపడ నూనె పోసుకున్నాం కదా కావాలంటే కొంచెం గట్టిగా ఉందంటే మళ్ళీ కొంచెం పోసుకోవచ్చు కాగబెట్టి దీంట్లో మనం ఏమేమి వేయాలంటే ఒక స్పూన్ స్పూన్ అంత అనుకో మెంతులు ఓకేనా మినపప్పు కొంచెం ఆవాలు ఎక్కువగా కొంచెం అంటే ఆవ పచ్చడి కదా కొంచెం ఆవాలు ఎక్కువగా పడతాయి ఒక స్పూన్ అంతా అంటే మేము ఎక్కువ వేది వాడ ఇష్టపడారు అంకుల వాళ్ళు ఎందుకని కొంచెంగా జీలకర్ర వేస్తున్నాను నేను నేను దీంట్లో ఇంకో వేస్తాను మీరు ఇష్టమైన వాళ్ళు మరి చేతనైతే వెలుపాయ వేసుకోండి నేను ఒక స్పూన్ అంతా ఇంగు వేస్తున్నాను ఇంగు వేసుకొని ఇది బాగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక నాలుగైదు ఎండు మిరపకాయలు వేద్దాము టేస్ట్ బాగుంటుంది పులుపులో నలిగిన తర్వాత బాగుంటుంది టేస్ట్ తినడానికి మనకి ఓకేనా ఇదంతా వేగా శుభ్రంగా నీట్గా కావాలి చుట్టుపట్టానికట్టు వేగాలి బాగాను ఇది వేగలో మీరు ఏం చేస్తారు పాపం నిర్మల అతను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఎందుకంటే నిర్మలత ఎప్పుడెప్పుడు నుంచో నేర్చుకున్న వంటలన్నీ మీకు చెబుతున్నారు కదా పాపం మాత్రం చేయరా చేయండి చేయండి బంగారు నాయలు బంగారు తలలు ఓకేనా పోపు వేగింది చిట్పటానంగా నాపేద్దాము తర్వాత మనం ఏం చేయాలి చింతపండు అల్లం ముక్కలు మిక్స్ చేసుకుందాము ఈలోపు ఇది చల్లారుతుంది అనమాట ఇది చల్లారేలోపు మనం అది మిక్స్ చేసుకొని వచ్చేస్తే చెక 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 కలిపేయచ్చు ఓకేనా దీన్ని నేను రెండు రకాలుగా తీస్తాను అంకులు బామ్మ తాతయ్య స్వీట్ వేస్తే తినరు ఎందుకని వాళ్ళకి స్వీట్ లేకుండా తీసి నాకు పిల్లలకి ఇద్దరికి ముగ్గురికి స్వీట్ వేసుకుందాము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్టపడ స్వీట్ ఇష్టపడతారు అంకులు బామ్మ తాతయ్య స్వీట్ లేకుండా మేము తినలేము అట్లా అనమాట మనిషికి ఒకరు వచ్చి ఇంట్లో ఆరుగురు ఉన్నాము ఇక పోపు చెట్టుపట్టానికి చూసారా పోపు వస్తున్నది దీన్ని పొయ్యి ఆరు పెద్దాము వీటితోటి పోపు సామాన్ తోటి మనకి పని అయిపోయింది కదా వీటిని పక్కకు పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఆవు పిండి మెంతి పిండి చింతపండు ఇవన్నీ దగ్గర తీసుకుంటాము ఓకేనా తీసుకొని మిక్సీ జార్ ఎక్కడ నా చేసింది పిలవంగానే చేసింది మిక్సీ జార్ కదా మిక్సీ జార్లో నేను పావు కిలోకి కొంచెం వాడాను అల్లము అల్లాను ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇట్లా మిక్సీలో పట్టేటట్టు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఓకేనా కనపడుతుంది కదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసేసుకుందాం దీంట్లో చింతపండు ఎందుకు ఎక్కువ వేస్తున్నానంటే కారం ఘాటు అల్లం ఘాటు రెండు ఘాట్లు ఉంటాయి 
ఎందుకని చింతపండు కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది దీంట్లో గింజలు వస్తుంటే మధ్య మధ్యలో తీసేసుకుంటూ ఉంటాం మనము దీంట్లో కప్పు కొంచెం తక్కువగా రాళ్ళ ఉప్పు వేస్తున్నాం కొలత అన్నమాట ఇది కొంచెం దిద్దాం ఎందుకైనా మంచిది అవసరం అయితే మళ్ళీ కలుపుకుందాం ఎక్కువతనేమో ఓకేనా తగ్గించాను దీంట్లో వేసుకున్నాము దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ మీకు సౌండ్లో 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 వర్ర అంటూ సౌండ్ వస్తూ ఉంటాయి సౌండ్ ఇది బాగా మెత్తగా కావాలి బాగా మెత్తగా కావాలి గుజ్జు గుజ్జుగా పచ్చడి కదా ఇట్లా ఓకేనా వేస్తున్నాను చల్లారితే అయిపోయినట్టు అది గట్ల వచ్చింది కదా కుక్కర్ వేదన చూద్దాం స్పూన్ పెట్టి ఏమైనా మొక్కలు మొక్కలు ఉన్నాయేమో బాగానే అయిపోయినట్టు అంది రా చేయబెట్టిన బాగానే అయిపోయింది ఇంకా అక్కర్లా ఎందుకైనా మంచిది ఒక చిప్పు చిప్పుదాము ఓకేనా చెప్తాతో వచ్చే నష్టమే ఏం లేదుగా ఇంకొక చిప్పు చిప్పేద్దాం చాలా ఈజీగా అయిపోయాయి పచ్చడి చింతపండు ఉడకబెట్టుకున్నామంటే అసలు పని ఏమి ఉండదు దీనికి ఈలోపు మన పోపు చల్లారు ఉంటుంది కదా దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి పాపం ఈ మెంతి పిండి కొంచెం ఓకేనా ఒక స్పూన్ అంత ఆవ పిండి పంచదార్ తర్వాత వేస్తానని చెప్పా కదా ఒక కప్పు ముప్పో కప్పు ఉప్పు తీసుకున్నాం కదా కప్పు కారము ఓకేనా కప్పు కారం తీసుకున్నామా ఇప్పుడు ఈ చింతపండు అల్లము కలిపి రుబ్బిన పేస్ట్ దీంట్లో వేద్దాము ఓకేనా ఇదంతా వేసి నీట్గా తీద్దామా తీస్తాను నేను తీస్తా నేను తీస్తాను ఓకేనా నేను తీస్తాను అంతాను మీరు కంగారు పడకండి చేతిలో అవుతుంది కదా ఎట్లన్నా అని కంగారు పడకండి నేను అన్నీ చేస్తాను నిర్మలతకి పది చేతులు తగ్గేనా ఇప్పుడు చేయి కడుక్కుందాం మన పాపం చేయి కడుక్కొని ఈ పచ్చడి అంతా నీట్లా కింద పెట్టి కడుక్కుందామా నీట్గా చదవాలి అనుకుందా కింద పెట్టుకుందాం కదా ఇంకేనా ఉప్పు కారం కాలేదనుకుంటే కొంచెం వేసుకుందాము ఇంత చింతపండు ఉడకటమే ఒక ఐదు నిమిషాల పని అది మీరు ఇంత చాలా ఈజీ రుబ్బేసుకోవటం రుబ్బేసుకొని ఉప్పు అది కలుపుకోవటం ఇస్త ఉప్పు ఒక ఐదు ఆరు ఐదు నిమిషాలు అనుకోండి రుబ్బుకోవటం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉప్పు వచ్చినప్పుడే రుబ్బాం కదా ఎందుకంటే దాంట్లో కలిసి వచ్చింది అంతను ఎంత పండు పచ్చడి అల్లం పచ్చడి ఊరగాయ ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఏం చేయాలి మనము కొంచెం పచ్చడి ఎక్స్ట్రా తీద్దాం ఊరిగా ఎందుకు ఎందుకు పంచదార వేసుకుందాం మనం ఓకేనా అంత పచ్చడి అట్లా కొంచెం ఎక్కువ ఇయ్యను ఎందుకంటే మళ్ళీ తిరిగినప్పుడు మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుంటాను అనమాట ఓకేనా అవసరమైనప్పుడు అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుంటుంటాను దీంట్లో పావు కప్పు పంచదార కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది పావు కప్పు పంచదార వేసుకొని బాగా కలిపేసేయాలి కొంచెం సేపు తడిపాడు అవుతుంది పంట దారి అంత కలిపిది కనపడుతుందా కనపడుతున్నదా కనపడుతుంది ఇది స్వీట్ వేసిన పచ్చడి
ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి ఇంకో సర్వింగ్ బౌల్లో తీయాలి కదా మనం దీంట్లోకి తిద్దాము ఓకేనా ఒక బౌల్లోకి మీకు ఇష్టమైన బౌల్ బౌల్ ఓకేనా మీకు ఇది చూపెడతాను రాజు బౌల్ ఇష్టం కదా పిల్లలకి కమ్మటి వాసన వస్తున్నది అల్ల పచ్చడి ఊరగాయ అల్ల పచ్చడి చాలా సింపుల్ చేసుకునే విధానం తెలియాలంతే ఓకేనా చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇక అమ్మ గెర్రగా ఎట్లా ఉందో ఓకేనా చేసుకోండి తినండి ఇది అన్నంలో బాగుంటుంది దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి అన్నిట్లో బాగుంటుంది ఓకేనా రైట్ అలా పచ్చడి చేసుకుని తినండి నిర్మలతో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అన్నీ చేయండి బాయ్ నాన్న బాయ్ థ్యాంక్ యూ